Hej, velkommen til Nintendo News, eller Nintendo Nyheter. Serien der hvor jeg en gang i uka skal gå gjennom Nintendo Nyheter som kom i løpet av uka. Dette er en weekly series, men mindre det er lite nyheter, for da vil jeg combine en uke med en annen. En hau av Zelda Amiibo blir vistokk av 3. februar, i hvert fall i Frankrike, som kan tyde på at Zelda Tears of the Kingdom vil ha Amiibo support. Nå, det er kun Frankrike som er listet, men jeg blir litt overrasket dersom dette også gjelder andre steder i verden. Men, som dere kanskje vet, så er det mange Amiibo som er vanskelig å få tak i nå, i hvert fall her i Norge. Anyway... Disse amibene gjelder Majora's Mask Link, Wolf Link, Rider Link, Archer Link, Ocarina of Time Link, Twilight Princess Link, Pixel Link, Guardian, Wind Waker Link, Scarred Sword Link, Zelda Breath of the Wild version, Toon Zelda, Bacoblin, and Smash Brothers Zelda. Nå, det er noen andre Zelda amibor som... Jeg er litt usikker på enda, men vi er blitt overrasket hvis de også blir restocket. Mario Luigi-serien er 20 år i år, og med dette er det noe å feire. Mitt favorittspill i serien må være Bowser's Inside Story, etterfulgt av Partners in Time. Og for å feire dette skal du ikke se bort ifra til og med jeg lager en serie fra disse spillene. I hvert fall Super Star Saga og Partners in Time, siden de er available på Wii U. Nå, når det kommer til de andre i serien, og remakesa, dette kan bli litt vanskelig siden jeg ikke har en 3DS med et capture card. Så det er ikke sikkert jeg kan lage en serie fra dem også. Men mindre dere har en idé på hva jeg kan gjøre, og muligens om hvor det er mulig å få tak i det jeg trenger. Men til en rimelig pris, så blir det nok bare Super Saiyan Saga og Partners in Time. Jeg har hørt Citra, at den er en god 3DS emulator, men jeg er litt usikker på hvor bra den faktisk er. Jeg har også hørt at du kan connecte 3DS'en som wirelessly til en computer, men det krever at du må modde 3DS'en, så vet jeg jeg har fått med deg. Og jeg vet ikke helt om jeg vil gjerne gjøre det. Og jeg vet ikke helt om jeg vil gjøre det. Men hvis du har noen tips, skriv det ned i kommentarfeltet, eller hit me up on Facebook, Twitter og Discord. Et nytt Mario Sonic spill kan ha blitt teaset. En recent joblisting i Japan ser etter noen som har experience med Unreal Engine 4 og action spill. Online gaming og experience på plattformspill som PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox Series S and X, Xbox One og PC. Men det viktigste er at joblistingen sier at dette spillet vil være tie til Sonic-serien og de olympiske leker, med link til nettsiden for Sonic og de olympiske leker. Dette kan være et hint til et nytt Mario og Sonic, nå, Sega har jobbet med andre olympiske lekespill in the past, som for eksempel mobilspillet Sonic and the Olympic Games Tokyo 2022, som Mario ikke var med i. De neste lekene er i Frankrike, Paris 2024, og vanligvis pleier disse spillene å slippes ut før lekene, og det er vanskelig å si om det egentlig er et nytt Mario Sonic-spill siden det kan være et vanlig Olympic Games-spill, eller være en ny Sonic at Olympic Games. Men det tyder på at hvert fall Sonic er på vei med et nytt OL-spill, med online functions. Tiden vil vise hvilket spill dette kan være. Finner du en nyhet som du vil skal komme med i neste ukes episode, link dem til meg via Facebook eller Twitter-siden for Mino Norway. Link below. Og med det var Nintendo News over for denne uka. Vi ses igjen neste uke med mer spennende Nintendo-relaterte nyheter.